എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ചൈൽഡ് മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വെൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഓയിൽ എടുത്ത ക്ലാസ്സസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ദയവേദ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കിന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൈൽഡ് മീഡിയയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ പാഠമാണ് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂവിഡ്സ് ആദ്യത്തെ പാഠം ദ്രവബലങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബെല്ലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പത്തെ ആ രണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ ആ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമുള്ളതാണ് ഈ പാഠത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമെടുക്കൂ വെള്ളമെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കുപ്പി അടച്ചിട്ടൊരു കുപ്പി എടുക്കുക ആ കുപ്പി നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക അപ്പം എന്താവും സംഭവിക്കുക സ്വാഭാവികമായും ആ വെള്ളത്തിലെ ആ കുപ്പി പൊന്തിക്കടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്തൊരു സാധനം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോളിടും യെസ് പൊന്തിക്കടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം ഈ പൊന്തിക്കടക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അടിയിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം പ്രസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നല്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോട്ടിലിന് പക്ഷേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചൊരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ടോക്കൂ യെസ് ബോളും പൊന്തി കിടന്നത് പൊന്തി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബോൾ ആയാലും കുപ്പി ആയാലും ഒന്ന് താഴ്ത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് നമുക്ക് ഒരു അബലം അനുഭവപ്പെടും നമ്മളത് ഫുള്ളായിട്ട് താഴ്ത്തുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് വിട്ടോക്കും യെസ് ആ ബോൾ തനിയെ പൊന്തി വരും എങ്ങനെയാണ് ആ വെള്ളം അതിനൊരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതേമാതിരി നിങ്ങൾ കുപ്പിയും ചെയ്ത് നോക്കും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ കുപ്പിയും ഒരു ബോട്ടിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും ബോട്ടിലും ഒരു ബോളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ധാന്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഒരു കുപ്പിയും ബോളും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിലൊന്നും നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതേ ബാധ്യത തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ആ ബാ ബോട്ടിലും നമ്മൾ വിടുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്യുക ബോളിനെക്കാട്ടിലും ബലം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബോട്ടിലിന് അപ്പം ആ ബോട്ടിൽ ഒന്ന് വിട്ടോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മീതൊക്കെ തന്നെ വരുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഒരു സാധനം ഒരു ബ്രിക്ക് കല്ല് വള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പൊന്തിക്കുമ്പോൾ അത്ര വെയിറ്റ് അങ്ങോട്ട് തോന്നുന്നില്ല അത്യാവശ്യത്തിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ലോണം വെയിറ്റ് തോന്നില്ല അതെങ്ങാനും വള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ എന്ന് ആ കുട്ടി പൊന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെയിറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിത്തെയും എയറിൻ്റെയും പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യെസ് ആ ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദി വാട്ടർ എന്താണ് ബോയൻസി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തു ദ്രവത്തിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദ്രവം വസ്തുവിൽ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു ഈ ബലമാണ് പ്രവക്ഷമ ബലം വെൻ എ ബോഡി ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി യോർ പാർഷ്യലി ഇൻ എ ഫ്ലൂവിഡ് the fluid exerts an upward force on the body this force is known as buoyancy appa buoyancy endha nannirikkya buoyancy endana nammal oru endha oru thanam plastic adu na oru njan parna bottle la udaharanam bottle la thalathi okka thalathamba namakku oru force upward force anubhavapadum aa upward force neyana buoyancy ennu parayunnathu plavakshama balam ennu parayunnathu idu ningal note la ezhuduga pinne idinde notes um njan thaala link idunnunde ആ ലിങ്കിൽ നോക്കി ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കെമിസ്ട്രിയുടെ സോറി ഫിസിക്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ച
എങ്ങടാണ് യെസ് ഡൗൺവേർഡ്സും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ള ഏതാണ് ബോയൻസി കറക്റ്റ് അത് അപ്വേർഡ്സും ഓക്കെ നോക്കാം വെയ്റ്റ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കാരണം താഴുക പക്ഷേ ബോയൻസി അനുവദിക്കുന്നില്ല ബോയൻസി മുകളിലേക്ക് വിലം കൊടുക്കുന്നു അപ്പം രൺ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ബോൾ പൊന്തി കിടക്കുന്ന ആ ബോളുള്ള വെയ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ആ ബോളിൽ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണതെന്ന് ചോദിച്ചതാണ് യെസ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഫോഴ്സും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഫോഴ്സും പ്ലസ് ബോയൻസി ഫോഴ്സുമാണ് ആ ഒരു ബോഡിയിൽ ഉള്ളത് ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോയൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ബോയൻസി ഏതിലൊക്കെ ഉള്ളതെന്നാണ് അത് ഏതിലൊക്കെയാണ് യെസ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഏ ബലൂൺ ഫീൽഡ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ റൈസസിൻ്റെ എയർ ബോയൻസിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എയർത്തെ ബോയൻസിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അല്ലേ യെസ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ നിറച്ച ബലൂൺ ആകാശത്തിലേക്ക് പറന്നു പോകുന്നു ഷിപ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് അയോൺ ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ അയോൺ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഷിപ്പ് കടലിങ്ങനെ നീങ്ങുക യെസ് ബോയൻസിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ മെഷറിങ് ബോ ബോയൻസി എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ബോയൻസി എങ്ങനെ അളക്കാൻ നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിക്കുക സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എടുക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് സ്കൂളിലത്തെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ലാബിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിനി സ്കൂള് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോയ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ ഇപ്പം സാറ് നമ്മൾ കിലോഗ്രാം നമ്മൾ ത്രാസിൽ വെക്കുന്നില്ലേ അതേമാതിരി ചെറിയ ഇരുപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഓരോ കട്ടകളാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനേക്കാളും ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസിന് നിങ്ങൾ കല്ലെടുത്ത് വെക്കൂ ആ കല്ലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എടുക്കാം ആ കല്ലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എയറിൽ എത്രയായിരിക്കും ഒരു ഒരു ന്യൂട്ടണാന്ന് വിചാരിക്കുക ന്യൂട്ടണിലായിരിക്കും വെയ്റ്റ് പറയുക അല്ലേ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൺസിൽ ന്യൂട്ടണിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്ടണാണ് എന്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഈ സാറ് വെച്ച ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഒന്നിന് ഇരുപത് ഗ്രാമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു കഷ്ണം കല്ല് അതായത് കല്ലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എയറിലാണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്ടണും വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവുമാണ് കണ്ടോ വൈറ്റ് ഇൻ എയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ന്യൂട്ടൺ വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പം ഇതൊരു എക്സാമ്പിള് മാത്രമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് സോറി ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ബോയൻസി എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാമെന്നാണ് യെസ് ബോയൻസി വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ മൈനസ് ദ ബോയൻസി ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ സബ്സ്ട്രാക്റ്റിങ് വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദി വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് എയറിലെ വെയ്റ്റും വായുവിലെ വെയ്റ്റും വായുവിലെ ഭാരവും വെള്ളത്തിലെ ഭാരവും കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ബോയൻസി മനസ് ബോയൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ബോയൻസി വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ബോയൻസി വരെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പീസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ എയർ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ദി സ്റ്റോൺ അപ്പം വെയ്റ്റ് ഇൻ ഒരു സ്റ്റോൺ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എയർത്തെ ഒരു വെയ്റ്റ് എയറിൽ വെയ്റ്റ് എടുക്കുക യെസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റോ നൂറ് ന്യൂട്ടണും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ബോയൻസി കണക്കാക്കാവും ബോയൻസി ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചുവല്ലോ ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എയറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ന്യൂട്ടണും വാട്ടറിൽ നൂറ് ന്യൂട്ടണുമാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബോയൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക യെസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോയൻസി ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ബോയൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുതന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇൻ എയറും വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടറും രണ്ടും തമ്മിൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പം എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ നൂറ് ന്യൂട്ടൺ യെസ